निरपेक्ष आलोचना मानी प्रस्तावर आलोचना कर आलोचना मुस्लिम हिसाब शील क्यों कुरान क्लेम पा 
আপনি প্রিভিয়াসলি তো ভুল প্রমাণ করতেই পারলেন না আপনি সাথে আপনার জন্য আরেকটা খাদ নিয়ে আসলেন যে ওটা তো আছেই আছে সাথে একটা কন্ট্রাডিকশন আছে সো সো তাকবিরকে জাস্টিফাই করা কোনোভাবেই পসিবল নয় হ্যাঁ এটা তো মনে করেন আপনার আমার যে জায়গা কমন ইয়ে বা অ্যাগ্রিড সেখানে সেটা বললাম বলেন আপনি যদি দ্বিমত থাকে বা মনে করেন কোন একটা দাঁত ভাঙা উত্তর দিয়ে দিছে সেটা বলতে পারেন বাট আমি আপনাকে আমি আপনাকে একটা জিনিসের আগে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই যারা কোন একটা রেফারেন্স দিচ্ছেন বা কোন একটা যুক্তি দিয়েছেন বা যেটাই দিয়ে দিয়েছেন এটা কি তাদের নিজস্ব বুঝ নাকি তারা এই বুঝটা কোথা থেকে পড়ছেন পরে বলতেছেন সেই সেই জিনিস কি দিচ্ছেন নাকি জাস্ট নিজের দিল থেকে ফিল করা কোনো কিছু বলেছেন আর কি দিল থেকে ফিল করা মানে আচ্ছা আমি এখানে যে দুই তিনটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব প্রত্যেকটা হচ্ছে অনুবাদের ভুল সো অনুবাদের ভুল আবার এই জিনিসটা আসলে আরবি যে গ্রামারের বা ডিকশনারি বই আছে ওগুলোতে অবশ্যই নিঃসন্দেহ থাকবে এবং আমি প্রমাণও নিয়ে এসেছি যে আচ্ছা এগুলো এই জায়গায় আছে আমি দেখাতে পারবো যে দুই তিনটা টপিক নিয়ে বর্তমানে আলোচনা করব এগুলো দেখাতে আচ্ছা সো আসিফ ভাইয়ের ওয়েবসাইটে নবীর চরিত্র নিয়ে যখন আলোচনা করা হচ্ছিল তখন একটা আয়াত দেখানো হয়েছিল কোরআনের তেত্রিশ নম্বর সুরার পঞ্চাশ নম্বর আয়াত যেখানে বলা আছে যে নবীকে বেশি বেশি বিয়ে করা মানে নয়টা বা এগারোটা বিয়ে করার দাসি এই সেই আত্মসমর্পণ করলে সে এগুলো করতে পারবে এগুলোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে এই কারণে কারণ নবীর যাতে অসুবিধা না হয় আপনি তেত্রিশ নম্বর সুরের পঞ্চাশ নম্বর আয়াতের শেষের দিকে একটু পড়েন তাহলে দেখতে পারবেন যে যাতে আপনার কোনো অসুবিধা না হয় এই কথাটা আর কি কোরআনের লেখা আছে এবং আসিফ ভাই বলতেছেন এখানে খুবই সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন যেটা নিয়ে মুমিনদের সাথে আলোচনা করেছি আসিফ ভাইয়ের কথা হচ্ছে যে নবীর আবার কোন অসুবিধা এই লাইনটা এর মানে গ্র্যান্ড একটা পয়েন্ট ছিল আমি মুমিনদের সাথে যখন আলোচনা করছি এক বান্দা বললো এখানে অনুবাদে ভুল করা হয়েছে দেখেন আপনি কোরআন ডট কম থেকে যদি দেখেন তাহলে দেখবেন হারাজুন একটা শব্দ আছে মানে শেষের দিকেই হারাজুন শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে অসুবিধা বা ডিসকমফোর্ট হারাজুন শব্দের একটা হচ্ছে কি অর্থ হচ্ছে ডিসকমফোর্ট কিন্তু অন্য একটা অর্থ আপনি গুগল ট্রান্সলেটারে এই শব্দটা কপি পেস্ট করেও দেখতে পারেন হারাজুন শব্দের অন্য একটা অর্থ হচ্ছে সমালোচনা এবং রেফারেন্স হিসাবে আমি কোরআন ডট কম এর ইংলিশ ট্রান্সলেশনটাই দিতে পারবো যেখানে দেখেন যেখানে আবার ব্লেম লেখা আছে ব্লেম অর্থ কিন্তু আপনি আমি জানি যে ব্লেম অর্থ হচ্ছে সমালোচনা বা ইউনো কটুক্তি এরকম আর কি এরকমই তো যাই হোক দুইটা রেফারেন্স দিলাম এই অ্যাড সম্পর্কে যেখানে মানে নবীর অসুবিধা আসলে অসুবিধা অনুবাদ না করে সমালোচনা অনুবাদ করা যুক্তি হতে পারে এই কথাটা মুমিন বলেছে এবং এরপরে আমি আসলে তার যুক্তির খণ্ডন করতে পারি ইয়েটা কি মানে পয়েন্টটা কি আচ্ছা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি উই হ্যাভ একদম দুই নাম্বার শেষ লাইন ইংলিশ দুই নাম্বার শেষ লাইন পড়তে পারেন শেষের দিকে দুই নাম্বার দেয়ার উড বি দেয়ার উড বি নো ব্লেম অন ইউ এন্ড আল্লাহ ইজ ফর ইউ এন্ড অল ফরগিভিং এন্ড মার্সিফুল এগুলো আচ্ছা ইয়েটা ইয়েটা কি হয় মানে তারা তো নিজেরাই বলে যে একটা আয়াতের চোদ্দটা অর্থ হয় এখন ওইটা একেবারে ভুল বা অগ্রহণযোগ্য ইয়া কিনা সেটা অনুবাদ কিনা সেটাও তো দেখতে হবে অনুবাদ হয় না কোরআন টা অনুবাদ হয় এবং হাদিস থেকে যে প্রখ্যাত অনুবাদকরা আছেন কোরআনের যে প্রখ্যাত অনুবাদকরা আছেন ওনাদের অনুবাদ করার আগে ওনাদের হাদিস এবং তাফসির সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখতে হয় রাখার পরে তারা সেই অনুবাদগুলো করতে পারেন এবং এখানে যেই কয়টা নাম আছে শাহেক মুজিবুর রহমান আবু বকর জাকারিয়া তারপর হচ্ছে গিয়ে আলবায়ন ফাউন্ডেশন এই প্রত্যেকটা অনুবাদই প্রত্যেকটা অনুবাদই করা হয়েছে হাদিস তাফসির এবং তৎকালীন প্রেক্ষাপট কোন প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছিল সবকিছু মাথায় রেখেই এই অনুবাদগুলো করা হয়েছে কোরআনের আক্ষরিক অনুবাদ অনেক সময় একরকম হয় কিন্তু এটা যে কনটেক্সট সেই কনটেক্সটা বোঝার পরে একজন ভালো অনুবাদক যিনি অনেক জ্ঞান রাখেন এই বিষয়ে অনেক পাণ্ডিত অর্জন করেছেন অনেক বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন পাণ্ডিত অর্জন করেছেন ওনারা যে অনুবাদটা করেন এই কারণে আমাদের সেইটাতেই সেইগুলা কি রেফারেন্স হিসেবে গণ্য করতে হয় কোনো একজন ব্যক্তি এসে যদি এখন এই শব্দের এই মানে এটা বলে তাহলে সেটা তো গ্রহণযোগ্য হবে না সেটা তো কোনো গ্রহণযোগ্য অনুবাদ হবে না কারণ হচ্ছে এইখানে যে অনুবাদকরা এইখানে যে অনুবাদকরা অনুবাদ করেছেন প্রত্যেকে এক একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বিষয়ের উপরে আরবি ভাষার উপরে পণ্ডিত তাফসিরের উপরে পণ্ডিত হাদিসের উপরে পণ্ডিত এখন 
যে কেউ কে অনুবাদ করেছে তার নামটা কি আপনি যে যার অনুবাদ শুনেছেন সেই ব্যক্তি কোন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে ইসলাম বিষয়ের আরবি ভাষার উপরে শিক্ষক একটু বলেন তো আচ্ছা উনি আসলে তেমন কেউই না তবে উনি আমাকে গুগল ট্রান্সলেটর এবং গুগল ট্রান্সলেটর দিয়ে তো কোরআনের অনুবাদ বোঝে যাবে না তো ওইটা তো হচ্ছে গিয়ে মানে যারা হচ্ছে চুনাহাগা মাদ্রাসা থেকে উঠে আসে যে কেউ যদি গুগল ট্রান্সলেটর দিয়ে অনুবাদ করে গুগল ট্রান্সলেটর নাই ভাই আমি ট্রান্সলেট করে দেখছি নাই इवन একটু উপরে উপরে আমি আমি উপরে যদি আরজন শব্দটা দেখেন নেন শেষের দিক থেকে আরজন শব্দটা তো ডিসকমফোর্ট লেখা হ্যাঁ এখানে লেখা আপনি গুগল ট্রান্সলেটর নেন তখন দেখবেন সমালোচনামূলক লেখা আছে আচ্ছা এখানে এখানে হাজারো বহুবার অনুবাদ বহুত আছে অকওয়ার্ডনেস আছে ডিফিকাল্টি আছে ফর সমালোচনামূলক কি আছে अनुबादकोट है এবং এখানে শেখ মুজিবুর রহমান অসুবিধা না হয় এটা অনুবাদ করেছেন আলবায়ান ফাউন্ডেশনের অনুবাদে বলা হয়েছে যে অসুবিধা না হয় আলবায়ান ফাউন্ডেশন হচ্ছে মানে সরাসরি সৌদি সরকার দ্বারা সত্যায়িত অনুবাদ তারপরে হচ্ছে শেখ জাকার ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া বলেছেন অসুবিধা না হয় তাহলে ওনাদের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিরা যে অনুবাদ করেছে সেই অনুবাদ আমি নিব না কোনো একটা চুনা হাগা থেকে উঠে আসে একজনের অনুবাদ আমি আমার সংসদ ডট কমের লাগা লাগা দিব पत्र लिखते जीवित मानस के मेल मेल करी चेला जड़ित নিজস্ব চেলা আছে সেই চেলার আরেক চেলা যে মানে মিনারের আরেক চেলা অথবা মিনার বলা নেই অথবা তার তার আশেপাশে কোন একটা চেলা আছে সেই চেলারও চেলা যে তার সাইকার সাইকে মানে ইয়া করতেছে যে যে হেতা বোঝা নাই এই অসাধারণ অনুবাদ দিবে আমাদের চুনাহাগার অনুবাদ সংশোধন করে লাগাইতে হবে ভাই কি একটা মুসিবত ভাই আমি আহমেদ ভাই আপনি কি সিরিয়াসলি মনে করেন যে আমরা চুনাহাগার অনুবাদটা সংশোধন কমে দিব डिसकम्फोर्ट है <laughs> 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 আচ্ছা আমি আপনারই কথা বলতেছি এর আগে আসিফ ভাই সহ আপনিও একটা কথা বলছেন যে তাদের অনুবাদটা কেন ভুল হবে এই জিনিসটা আগে বলতে হবে তাই না আচ্ছা এক্স্যাক্টলি এখন ওটা যদি বিরোধিতা করা হয় আসিফ ভাই 24টা একটা কোরআনের আয়াতের 24টা অনুবাদ আছে আসিফ ভাই একটা অনুবাদ দিয়ে অথেন্টিকেট এমন না যে এই অনুবাদ তো আমরা করছি এই অনুবাদের ড্রাইভার তো আমাদের কাছে না এই অনুবাদের ড্রাইভার যেহেতু আমরা স্কলার দেরিয়ে করতেছি কেউ যদি অনুবাদের সাথে ডিমোট করে তাহলে সে কার ডিমোট করতেছে সে কি আসিফ ভাই ডিমোট করতেছে নাকি স্কলার দের ডিমোট করতেছে স্কলার দের এক্স্যাক্টলি আচ্ছা এক্স্যাক্টলি সো আমি যেহেতু এই যে বলেন বলেন समालोचना
মনে করেন ফারাজ ভাই মানে তার বক্তব্যটা কি রকম হবে সে চুনাহাগার বক্তব্যটা কি রকম হবে দেখেন ভাই আসিম উদ্দিন কত মূর্খ সে আমার মতো চুনাহাগার অনুবাদ না নিয়ে স্কলারদের মানে জাকারিয়া সাহেব আলবায়ন ফাউন্ডেশনের মতো স্কলারদের অনুবাদ নিচ্ছে কত বড় মূর্খ আসিম উদ্দিন সংশয় ডটকম অনুবাদ কেন ভুল এই জিনিসটা বলতে হবে যে এই প্রশ্নটা আমি ওই মুমিনকে ইনস্ট্যান্ড করেছিলাম কারণ আমি তখন এই আয়াতের মানে অন্যান্য মুমিনরা কি বলছে সবগুলোই আমি মানে ওয়েবসাইটে দেখছিলাম আর কি আর একটা কোরআন ডট কম সম্ভবত আর একটা নাম ওইটাতেও কিন্তু ডিসকমফোর্টই অনুবাদ করা হয়েছে তো মুমিনকে যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম এই বিষয়টা উনি বললেন যে আগের তাফসির কারক যারা আছেন বা অনুবাদক যারা আছেন তারা অনেক সময় এক একটা শব্দের ভুল অনুবাদ করা স্বাভাবিক যেহেতু তারা মানুষ কারণ মানুষ মাত্রই ভুল সার্টিফাইড পাবলিক এটা এটা মানুষ সে সে মানুষ তার ভুল হয় না 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 কেউ ভুল হতে পারে অবশ্যই তার মত তারও ভুল হতে পারে অনুবাদে ভুল হওয়ার কারণ কি বলছি যেহেতু তারা মানুষ এখন যে মুমিন এই অনুবাদটা করেছে গুগল ট্রান্সলেটর ইউজ করে অথবা অন্য কোন আলেমের কাছ থেকে শুনে তারটা কেন ঠিক হবে এর কারণ হচ্ছে আচ্ছা দেখো তো তার তারটা ভুল হতে পারে অবশ্যই যেহেতু সেও মানুষ কিন্তু তারটা ঠিক হওয়ার পিছনের বর্তমানে যুক্তিটা হলো এটা যে নবীর ক্ষেত্রে যখন মানে ইসলাম অনুযায়ী কিন্তু নবী একজন ভালো মানুষ তাই না ইসলাম অনুযায়ী তারা মনে করে যে নবী একজন ভালো মানুষ এখন নবীর ক্ষেত্রে অসুবিধা শব্দটা যদি অনুবাদ করা হয় তাহলে নাকি এই জিনিসটা অপমানজনক বা ভুল হয় এবং যদি ব্লেম শব্দটা অথবা সমালোচনা শব্দটা অনুবাদ করা হয় তাহলে এখানে কোনো ভুল কিছু থাকে না যেহেতু এই আয়তের মধ্যে কিন্তু শুরুর দিকে বলা আছে যে এই মানে আমি তো আমার খাদি জামার পর অন্য কারোর সাথে শেষ করবে এটা ভাবি নাই পুরা নবীরই তো বাস করতে হবে তখন নবী কোথাও যে আক্রমণাত্মক জিহাদ করবে না নবী যাবো না পিসফুল পিসফুল প্রোটেস্ট করবো আমরা আমরা ইয়ে করবো না পরে যে আমার দিলের নবীর চরিত্রের সাথে ষড়যন্ত্র <laughs> ঝাঁকা করে দিছিল তখন নবী তো তাকায় না তাকায় না তাকায় না সেদিক তাকায় কিন্তু শেষমেশ ওই যে শিলা কি যাওয়ানি গানটা শুনে আর কি করবে বেচারা বুঝছেন তখন গেল আর কি বিবির কাছে এইভাবে বিবির কাছে যায় তখন ভাই বাথরুম এসে বসে 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 কাঁদছে কি করলো আমাকে আমাকে রাস্তায় এরকম হ্যারাস করলো একটা মেয়ে অনুবাদ ভুল এইটা প্রমাণ করার জন্য ফার্স্ট এটা প্রমাণ করার পদ্ধতি যদি এটা হয় ভাই সে মানুষ তার ভুল হইতে পারে এইটা যদি ওয়ে হয় ভুল প্রমাণ করার মতো তাহলে তো ভাই যে কারো অনুবাদই ভুল 
যে কারণে যেহেতু সে মানুষ সেহেতু তার অনুবাদ ভুল হতে পারে সেহেতু তার অনুবাদটা ভুল তার কনক্লুশনটা তো এটাই নাকি সে তো আপনাকে প্রমাণ করতে পারছে সেই অনুবাদটা ভুল কনক্লুশনটা তো এটাই এখন যদি যুক্তি হয় যেহেতু যেহেতু এটা যিনি অনুবাদ করেছেন তিনি একজন মানুষ এবং প্রেমিস বি যেহেতু আমরা জানি যে মানুষ ভুল করতে পারে সেহেতু কনক্লুশন এ অনুবাদটা ভুল আসি ভাই ম্যাসিভ একটা যুক্তি না এটা ম্যাসিভ যুক্তি না আসি ভাই আমি আমি দুইটা রেডি করছি ভাই এখন একটু মানে খুশিতে ঝুলে যাব অসাধারণ একটা যুক্তি যুক্তি না এই আসি আসি ভাইয়ের সমস্ত লেখা ভুল কিভাবে ভুল যেহেতু আমরা জানি যে মানুষ ভুল করতে পারে মানুষের দ্বারা ভুল হতে পারে প্রেমিস বি যেহেতু আমরা জানি আসিফ মহিদিন একজন মানুষ সেভাবে তো সবসময় ডট করে সবকিছু বলবো ভাই পারলে তাহলে পারলে খণ্ডন করেন এটা খণ্ডন করেন আচ্ছা আনস ভাই এই জিনিসটা তো কোরআনের ক্ষেত্র খাটে কোরআন তো লিখছে হচ্ছে মানুষই তাই না আল্লাহ হয়তো বলছে মোহাম্মদকে কিন্তু লেখার কাজটা তো মানুষ করছে তাই না যে সাহাবীরা ওহী মানুষ তো ভুল লিখতে পারে না শুনে 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 তো ভুল লিখতে পারে হ্যাঁ শুনে তো মানুষ না মানুষ ওহী লেখকরা তো কেউ অমানুষ ছিল না তারা তো সবাই মানুষ ছিল তাই না এক্স্যাক্টলি ওয়েল অমানুষ ছিল বাট সাহাবারা ছিল হচ্ছে খুনি দর্শক এটি কেমন মানুষ হবে এটি অমানুষ যেহেতু অমানুষ সেহেতু এটার মধ্যে কোনো ভুল নাই যদি যুক্তি দিয়ে অবশ্যই তখন কি করবে আচ্ছা তাহলে আমি আপনাদের অনুবাদ রিলেটেড যে আনসারটা সেটা বুঝে গেছি ঠিক আছে যাই হোক ওকে এখন আমি আরো একটা বিষয় আলোচনা এগুলো হচ্ছে ডিজনেস্ট আলোচনা করার ট্যাকটিক্স যা এটা হয়তো বা একটা লাইভে আলোচনার সময় চাপে পড়ে হয়তো বা ইয়েটা করা যায় না ওই প্রমাণ করার জন্য আমাকে যুক্তি দিতে হবে এমন না যে আমি যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে সত্যটা কোনটা সেটা যাচাই করতেছি সেটা আমরা আগে কনক্লুশনে পৌঁছেছি এবং এই কনক্লুশনটা সঠিক এটা সব পক্ষে যুক্তি তৈরি করার চেষ্টা করতেছি ওনাদের এই পুরো প্রসিডিওরটা হচ্ছে একটা ডিজনেস প্রসিডিওর এবং এটার জন্য তারা লিটারালি যে কোনো সেন্সে যে কোনো কথার মধ্যে ডিজনেসি করতে মানে পিছপা হয় না যেমন এইটা একটা পুরোপুরি ডিজনেস কথা কাউকে যদি আমি প্রমাণ করতে চাই অনুবাদটা ভুল দেন আমার প্রমাণ করতে হবে অনুবাদটা ভুল সে মানুষ যেহেতু তার ভুল হইতে পারে সুতরাং এটা ভুল মানে বললাম না এমন এমন একটা ভাব নিয়ে গেলাম যে ও আমি একটা চরম যুক্তি দিয়েছি বলে একটা স্টুপিড কথা বললাম এটা অসুবিধা বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে তার যে করতে চায় কিন্তু করতে পারছে না এরকম এর কোন অসুবিধা ফিল সে করতো কিনা হাদিসের ভিতরে তো খুব সরাসরি বলে দেওয়া আছে যে অসুবিধা ফিল করতো আমিনা <laughs> জানা মতো আছে যে আমি 
সমর্পণ করে দাও আচ্ছা <laughs> 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 বালকের মৃত্যুর পরে কি আমার থা রিলেটেড হাদিসটা আর কি এটা নিয়ে যখন আমি ঘাটাঘাটি করলাম মিনার ভাইয়ের সাথে যখন কথা বললাম তখন উনি আমাকে এই রিলেটেড আরেকটা হাদিস দেখালেন যেটা হচ্ছে সহি মুসলিমের আমরা জানি একটা অর্থ হচ্ছে মহাপ্রলয় এবং আরেকটা অর্থ হচ্ছে যে জাস্ট মৃত্যু এটা কিন্তু আসলে আরবিক যারা স্কলার আছে তাদের রেফারেন্স দিয়ে মাথা খাটানোর দরকার নেই ভাই আপনি অতটুকু চিন্তা করলে পারেন যে যারা জিজ্ঞেস করতে আসছে তারা কিসের কথা জিজ্ঞেস করছে প্রশ্নটা বলতেন প্রশ্নটা কি কেমন কবে হবে মানে ওই ব্যক্তি মানে জানতে চাইছে যে ওই মানে মানে তারা কবে মারা যাবে এটা জিজ্ঞেস করছে না না সে আমার কাছে মনে হয় না সে এটা জিজ্ঞেস করছে তাহলে কি জিজ্ঞেস করছে তাহলে মানে আমার কাছে এটাই মনে হয় যে এই ব্যক্তি মহাপ্রলয়ের কথাই জিজ্ঞেস করছে কিন্তু মুমিনরা এই বিষয়ে বলে যে মহাপ্রলয়ের কথা জিজ্ঞেস করছে কিন্তু মোহাম্মদ উত্তর দিচ্ছে তাহলে কি যদি ওইটাকে আমরা মানে মৃত্যু ধরে নেই ওই কেমন যদি মৃত্যু ধরে নেই তাহলে মানে যদি না জানে তা একটা জিনিস যদি না জানা থাকে সে বলবে জানি না কিন্তু যদি শেষ মানে সেই জিনিসটা তার না জানাটা গোপন করে সে যদি অন্য একটা উত্তর দেয় তাহলে তো সেটা অবশ্যই মিথ্যা কথা বলা হয় পারাস ভাই আপনি আমাকে বলেন তো যে আজকে দুপুরে আপনি কি খাইছেন আপনি আমি যেটা প্রশ্ন করছি আপনি সেটার উত্তর দিবেন না আপনি অন্য আরেকটা উত্তর দেন তো ফারাজ ভাই আজকে দুপুর বেলা আমি অফিসে ছিলাম না এই যে আপনি কিন্তু একটা মিথ্যা কথা বলেন আপনাকে আমি যে এক্স্যাক্ট যে প্রশ্নটা করেছি সেই প্রশ্নের উত্তরটা আপনি দেন নাই আপনি যদি আমাকে বলতে না চাইতেন তাহলে আপনি বলতে পারতেন যে ভাই আমি উত্তর দিব না কিন্তু আপনি বলছেন যে আপনি একটা ভুল জিনিস আমাকে বলছেন ভুল তথ্য আমাকে দিচ্ছেন যেটার সাথে আমার প্রশ্নের কোনো রিলেশনই নাই ফারাজ ভাই তাহলে তো আপনি একটা নবীর কাছে দেখেন একটা নবীর কাছে মানুষ আমি যদি বলি যে ভাই তোমাদের মধ্যে যে বাচ্চাটা আছে ওই বাচ্চা বড় হওয়ার আগে আগে তোমরা মারা যাবা এই সিম্পল এস কথাটা বলতে গিয়ে ওই কথাটা হবে যে এই বালকটা যদি বেঁচে থাকে তারপরে যদি সেই বাচ্চাটা বৃদ্ধ হয় আমি যদি বলি তোমাদের মধ্যে যে বাচ্চাটা আছে সে যদি বেঁচে থাকে এবং সে বৃদ্ধ হয় সে বৃদ্ধ হওয়ার আগে আগে তোমরা মারা যাবা এই সিম্পল আইস কথাটা বলতে কোন গরু গাদারও কি মানে নবী হওয়া দরকার আছে নাকি এটা যে কেউ বলতে পারে যে কেউ 
আমাকেও আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে ভাই সূর্য কবে ধ্বংস হবে আমি যদি তাকে উত্তর দিই আমার কম্পিউটারটা ধ্বংস হবে তিন বছরের মধ্যে যদি ধ্বংস হবে তিন পাঁচ বছরের মধ্যে অবশ্যই ধ্বংস হবে এটা যদি উত্তর দিই এইটা তো ভাই গরু কথা জানে যে একটা কম্পিউটার সেটা পাঁচ বছর পরে তো অবশ্যই ধ্বংস হবে বা নষ্ট হয়ে যাবে কাজ করবে না কারণ এটার যে এমনি লকর বকর করতেছে এটা তো পাঁচ বছর পর নষ্ট হবেই জিজ্ঞেস করছে যে সূর্য কবে ধ্বংস হবে আমি উত্তর দিলাম আমার ল্যাপটপটা কবে নষ্ট হবে দশ বছর পর দশ বছরের মধ্যে যদি সবকিছু ঠিক মানে ইয়া না চলে তাহলে দশ বছরের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে এটা যে আমার ল্যাপটপ যে দশ বছরের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে এটা তো বলে দেবো যে এটার জন্য আমাকে জিজ্ঞেস করার কি আছে আমি এত কষ্ট করে এসে জিজ্ঞেস করতে যাবো কি জন্য আচ্ছা তাহলে বুঝতে পারছি এখন আমি আমার দুইটা কথাই বাকি আছে এই রিলেটেড এরপরে আমার এই রিলেটেড আর কোনো কথা থাকবে না আজকের মতো শেষ হয়ে যাবে আর কি তাহলে আমি দুইটা কথা এখন বলে ফেলি তো দেখেন আসিফ ভাই এখানে একটা সুন্দর একটা কথা বলছেন যে রিলেশন নাই মানে সে জিজ্ঞেস করছে মহাপ্রলয়ের কথা আর আমি বলছি তার মৃত্যুর কথা রিলেশন নাই এই কথাটা তো এই বিষয়ে মিনার ভাই কিন্তু বলে দিয়েছে এভাবে যে সে জিজ্ঞেস করেছে কেমন সম্পর্কে এবং নবী কিন্তু উত্তর দিয়েছে কেমন সম্পর্কে কাছাকাছি হাদিস সেটা একটু দেখেন নবী কিন্তু আরেকটা হাদিসে বলছে যে আমি এবং কেয়ামত প্রেরিত হয়েছি এ দুটির মতো এখানে দেখেন নবী বলেছে আমি এবং কেয়ামত প্রেরিত হয়েছি এ দুটির মতো রাবি বলেন এ সময় তিনি তার শাহাদাত মধ্যমা অঙ্গুলিকে একত্রিত করেছেন মানে বলেছে খুবই কাছাকাছি উপরে টাইটেলেও বলা আছে কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়া তাই না এটা তো বলা আছে আচ্ছা আপনি এখন একটু বলেন তো যে ঈসা আলাহ সাল্লাম এবং মোহাম্মদের মধ্যে পার্থক্য কত বছরের ছয়শো বছর তাই না জি পাঁচশো ছয়শো এরকম আমি শুনছি আচ্ছা তো মোহাম্মদ গেছে আজকে থেকে সাড়ে চোদ্দশো বছর তো হয়ে গেছে প্রায় পনেরোশো বছর হয়ে গেছে জি তাহলে মোহাম্মদ যে বলছে যে মানে কিয়ামত অতি সন্নিকটে এবং একদম কাছাকাছি তিনি এবং মোহাম্মদ তিনি এবং ইয়া একদম আঙ্গুলের মতো দুই দুইটার মাঝখানে যে ফাঁক সেই ফাঁকের মতো করে প্রেরণ করা হয়েছে মানে এটা এই ফাঁকটা এখনো পূরণ হয় নাই এত নিকটবর্তী হওয়ার পরও এটা এখনো সাড়ে চোদ্দশো পনেরোশো বছর এটা হয় নাই নাকি হ্যাঁ এইটা আসলে খুবই আমার আমারও অনেক দিন ধরে প্রশ্ন তবে এই জিনিসটা আমি আসলে এখনো কাউকে প্রশ্ন করি নাই অবশ্যই এই জিনিসটা আমার কাছে অত্যন্ত তাহলে তো তার থেকে শর্ট শর্ট টাইম হচ্ছে ঈসা এবং মোহাম্মদের সময়টা হচ্ছে তার থেকে অনেক শর্ট টাইম হয়ে গেল তাই না তো মোহাম্মদ তো ছয়শো বছর ঈসার ছয়শো বছর পরে আসছে তার থেকে এখন পনেরোশো বছর পার হয়ে গেছে এখনো কেয়ামতের কোনো নামগন্ধ নেই তাহলে মোহাম্মদ এবং কেয়ামত যদি মানে একদম কাছাকাছি প্রেরিত হয়ে থাকে নাকি মোহাম্মদ এবং ঈসা কাছাকাছি নাকি মোহাম্মদ এবং কিয়ামত কাছাকাছি এই দুটোর মধ্যে কোনটা কাছাকাছি ঈসা তাহলে মোহাম্মদ বলছে মোহাম্মদ এবং কিয়ামত কাছাকাছি মোহাম্মদ এবং কিয়ামত প্রেরিত হয়েছে এই আঙ্গুলের মতো যে দুইটা হচ্ছে একদম সন্নিকটে তাহলে তো হইল না মিলল না তো হিসাব মেলা না তো এবং আরো হাতিসে বলা আছে যে মোহাম্মদ নাকি দরজাল দরজাল এক মানে তার এক সাহাবি কোন এক জায়গায় কোন একটা ভূতুৎ কিসাকে দেখে আসছে কোন একটা দানব টানব আইসা বলতেছে আমি দরজালে দেখে আসছি মোহাম্মদ বলতেছে হ্যাঁ তুমি ঠিকই দেখেছ এটাও তো হাতিসের ভিতরে আছে দরজালকে দরজাল যে সেই সময় মানে ইয়া ছিল এক্সিস্ট করতো এটা তো নবী মোহাম্মদ সরাসরি নিজেই বলছে সেই হাদিসটা আমি এখন আমি একটু আমাকে সময় দিলে আমি সেই হাদিসটা বের করে দেখাবো সেই হাদিসটা আমার আপনি একটু যদি পারেন আপনি সময় নেন বাট কথা হচ্ছে আমি একটু আগের ইয়েটা ইয়ে একটু শেষ করতে যাচ্ছি আবিসাহ তাহলে আপনি আরেকবার ক্লিয়ারলি বলুন যে মিনার আপনাকে কি বলছে যে তারা কি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে এবং নবী কি আমার সম্পর্কে বলছে এরকম কেন যুক্তি দিয়েছে যদি তাহলে আরেকটু এলোবরেট করেন আরেকটু এলোবরেট করেন মানে এদের কি বলছে নাকি আর কিছু বলছে দুইটা কথা বলছে মানে এই রিলেটেড এটা রিলেশন রিলেটেড এই কথাটাই মহাপ্রলয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এটা কিন্তু আমার আপনার মনে হচ্ছে কিন্তু মিনার ভাই এখানে আরেকটা যুক্তি দিয়েছে যেটা হচ্ছে যে যদি কেয়ামত মানে মহাপ্রলয় বোঝানো হতো তাহলে চোদ্দশো বছরে অনেক মানুষ অবজেকশন করতো চোদ্দশো বছরে কোন আলেম এই বিষয় নিয়ে কোন অবজেকশন করে নাই কেউ অবজেকশন করে নাই এমনকি সেই বালকটাও কিন্তু আবার রিপ্লাই অবজেকশন করতে এই হাদিসের লেখা নাই 
সো তার যদি কোনো অবজেকশন থাকতো থাকতো এই বিষয়ে তাহলে কিন্তু সে বলতো তাই না ভাই সো এটা হচ্ছে কোথায় বলতো সেটা আচ্ছা ঠিক আছে সেকেন্ড মোস্ট মোস্ট স্টুপিড জিনিসটাকে ক্লাসে রেখে প্রথম স্টুপিড জিনিসটাকে একটু ইয়া বলি তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করছে কেয়ামতের বিষয় এবং তারা বলছে কেয়ামত মানে নবী বলছে কেয়ামতের বিষয় ওকে আপনি আমি তো মোটামুটি একমত এখানে যে তারা এখানে আসলে মহাপ্রলয়ের কথাই জিজ্ঞেস করছে রেদার দেন তারা কখন মরবে এই স্টুপিড অ্যাজ বা সিম্পল অ্যাজ কথা তারা জিজ্ঞেস করতে যায়নি আপনি আমি তো এটাতে একমত নাকি জি জি যদি তারা এই সিম্পল অ্যাজ কথাটা ইয়া করতে যায় এবং তার যদি যুক্তিতে মিনারের প্রথম যুক্তিটা থাকে এরকম যে কেয়ামতের কথাই জিজ্ঞেস করছে এবং কেয়ামতের কথাই বলা হয়েছে বা অর্থাৎ তারা যতই বুঝা কেটাতে মহাপ্রলয়ের কথা নবী তো অ্যাটলিস্ট একটা কেয়ামতের কথা বলছে এরকমটা যদি বুঝায় তাহলে কি নবী ডেলিভারেটলি তাদেরকে মিসলিড করলো না বা তাদেরকে ডিসিভ করলো না এই ধরনের একটা উত্তর দিয়ে ধরেন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতেছি মহাপ্রলয় কব কবে হবে আপনি আমাকে বলে দিলেন সিমিলার মানে শব্দটা সিমিলার এই জন্য এই জন্য আমি আপনি আমাকে মৃত্যুর কথা বলে পাঠাই দিলেন এটা কি আপনি জেনে বুঝে আমাকে ডিসিভ করলেন না এই বিষয়ে তো ভাই দুই নম্বর কথাতে উত্তর মিনার ভাই দিয়ে দিয়েছেন এটাতে এটাতে দুই নম্বরটাতে আসছে এটাতে ডিসিভ করলেন কি না হ্যাঁ যদি মহাপ্রলয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর আমি মৃত্যুর উত্তর দিয়ে দিই তাহলে হ্যাঁ এটা আসলে তাহলে এটা একটা ডিসিভ এটা একটা ডিসিভিং কথা আপনি নবী জেনে বুঝে তাদেরকে ডিসিভ করছেন এবং সেকেন্ড সেকেন্ড কথা ভাই ওই ছেলে যে বলবে কোথাও যে ভাই আমি মোহাম্মদ রেজায় জিজ্ঞেস করছিলাম যে বা আমার গোত্রের লোকজন মোহাম্মদ রেজায় জিজ্ঞেস করছিল যে তারা কেমন কবে হবে আর মোহাম্মদ মোহাম্মদ পাগলাই বলছে যে আমরা মরবে কবে এরকম একটা ডিসিভিং কথা বলছে এটা এটা তারা কোথায় বলতো মানে ওই লোকটা তারা কোথায় বলতো এই নবীর এই সমালোচনাটা কোথায় করতো তারা কোন বইতে করতো কোন জায়গায় যায় করতো কোন ইসলামিক অথেন্টিক বইতে এটা লেখা থাকতো কোথায় থাকতো তারা মানে কোন জায়গায় তারা কমপ্লেনটা করতো পক্ষে আল্লাহ নাকি কোরআনে আয়াত নাজির করছে আমি রেফারেন্স গুলো দেখি নাই তবে উনি বলছেন বত্রিশ জায়গা নাকি এরকম করছে অর্থাৎ নবীর বিরুদ্ধে আর কি কথাবার্তা মানুষে কোথায় বলতে পারতো এবং কোন বইতে এটা লেখা থাকতো এখানে যেখানে নবী যায় মানে ওইখানকার যারা অবিশ্বাসী ইসলাম ধর্মের বাইরে যারা যারা ছিল সবাইকে ইসা থেকে বিতাড়িত করতে বলে গেছে যারা মুসলিম তাদের উপর আক্রমণ চালাইতো তাদের মা বোনকে সেক্স রেপ বানাইতো ওই ওই বেটা ওই মহান বেটা কোথায় তার কমপ্লেন বক্সটা রেখে গেছিল যে কমপ্লেন বক্সের মধ্যে যে কেউ এসে নবীন নামে কমপ্লেন বা নবীন কি কি মিথ্যা কথা বলছে এই জিনিসটা লিখে রাখতে পারতেন এবং এই জিনিসটা ইতিহাসের কথায় লেখা রাখতো কোন সেই প্রসিডিওরটা ছিল আচ্ছা হ্যাঁ আরেকটা হাদিস আমি জানি যেখানে নবীর বিরুদ্ধে কমপ্লেন করা হয়েছে সহি হাদিস আমি দেখাতে পারবো এখন আপনি আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি এই হাদিসটাও দেখাতে পারবো আপনি তো আমরা তো ওইটাও দেখাতে পারবো যে নবীর জামার বোতাম নোংরা এই কথাটা বলাটা কারোর জন্য এলাউড না আচ্ছা আচ্ছা এখন তাহলে মানে নবীর তো কমপ্লেন তো ভাই অন্য একটা হাদিসে আছে এই বিষয়ে কি কিছু বলবেন কোথায় বলা আছে দেখেন দেখি আমি এই বিষয়টা আসিফের ওয়েবসাইট থেকে নিয়েছি এই হাদিসটা যেখানে আসলে নবী ভুল বলেছেন ওই আমাকে একটা মিনিট সময় দেন আমি ফেভারিট করে রেখেছি আমি বলতে পারবো হ্যাঁ পাই গেছি পেয়ে গেছি এটা হচ্ছে রেফারেন্সে বলছি রেফারেন্স হচ্ছে সহি মুসলিমের পাঁচ হাজার নয়শো পনেরো নম্বর হাদিস জি চাইলে খুলতে পারেন আমি বলছি কোন জায়গায় লেখা সহি মুসলিমের পাঁচ হাজার নয়শো পনেরো নম্বর হাদিস আপনারা কেউ
আচ্ছা এটা তো বিশাল বড় হাদিস ওকে দাঁড়ান দেখি সমস্যা নাই আমি দেখাতে পারবো এখানে আছে আপনার আপনার লিংক থেকেই দেখাচ্ছি জি प्रथम लाइन टाइप कर लेखा द्वित लाइन रसुल्लम मदिन आगमन कर लगे এরপরে বলা হচ্ছে লোকেরা খেজুর গাছ তাবির করত রাবি বলেন অর্থাৎ নর নারী ফুলের রেনুতে মিশ্রণ ঘটিয়ে খেজুর গাছকে গর্ভদান করত তখন রাসুলের ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে কারণ এটা তো দেখাই যাচ্ছে যে ফসল ফলতেছে না সেটা নবীকে জানানো হয়েছে যে এখানে ফসল ফল ফসল নষ্ট হয়ে গেছে এটা তো মানে সমস্যা একটা বড় সমস্যা আছে আসিফ ভাই সমস্যাটা হচ্ছে নবীর মানে স্ট্যান্ডার্ড ন্যারেটিভ অনুযায়ী তো নবীর কোনো কথা নবীর কথা না মানে হাদিসের কোনো কথা মুহাম্মদের নিজের বানানো কথা না এটা সব আল্লাহ থেকে আসে হ্যাঁ সূরা নাজামের 3 নম্বর আয়াত আমি দেখি আল্লাহ দুনিয়াবি আল্লাহ দুনিয়াবি বিশ্বাস সম্পর্কে কম জানে বুঝছেন कथा सब कथा आल्ला लाइन <laughs> कथा एकदम मुखे बाणी मापकाठी <laughs> 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 आलोचना कर मध्य 
বিন্দু মাত্র কোনো অনেস্টি নেই তার কাছে ট্রুলি মনে হয় যে গরু গাদার বাচ্চারা মানে এই সরি এই এই নর্মাল মানুষ এই সিম্পল এক্স প্রশ্ন করতে ওই গরু গরুর কাছে দিচ্ছিল যে ভাই আমরা মারা যাবো কখন আর নবী ও অসাধারণ একটা কথা বলছে ও আল্লাহর ওহি একেবারে অ্যাপসলুট ট্রুথ যে তো বাদের মধ্যে যে ছোট বাচ্চারা আছে এ যদি বেঁচে থাকে এবং বুড়া হয়ে যায় তার আগে তোমরা মারা যাবা ওহি ভাই এটা তো কখনো ভুল প্রমাণিত হবে কিছু কিছু অবস্থা আছে ভাই কিন্তু ফারাজ ভাই আরো যে সমস্যাগুলো হচ্ছে সেই সমস্যা হচ্ছে মোহাম্মদ কিন্তু একবার রাতে আমার কাছে এই হাদিসগুলো এই মুহূর্তে আমি দেখাতে পারতেছি না কিন্তু এগুলো আমার কাছে আছে আমি পরে একসময় দেখাবো যে মোহাম্মদ রাতের বেলা ভয় জায়গা উঠতো মানে চোখ টোক লাল হ্যাঁ কি হিসে কি হিসে ওই যে ওই যে মানে যে ইয়াজুজ মাজুজ আছে না ওদের দরজাটা ভাঙা ভাঙে ফেলতেছে একটু ভাগ করে ফেলছে হ্যাঁ ভয় মোহাম্মদ উইটা গেছে আই হাই রে আইলো বুঝি কেমত হ্যাঁ কেমত মানে ইয়াজুজ মাজুজ আয় পড়লো আইতাছে এইগুলো তারপরে হচ্ছে কি আরেকটা হাদিস আছে একটা ছেলে ছিল সেই ছেলেটাকে সেই ছেলেটা দজ্জাল কিনা ওই ছেলেটার নামই আমি এই মুহূর্তে ভুলে গেছি নামটা আমার কিছুই মনে পড়ছে না জানেন যে মোহাম্মদ যে বলছিল যে তুমি মূর্খের মূর্খেদের নবী ওই ছেলের কথা বলতেছ হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ছেলেটা গালি দিছিল মোহাম্মদকে মোহাম্মদ ভয় পাইতেছিল এই ছেলেটা আবার দজ্জাল কিনা বুঝছেন মোহাম্মদ এটা নিয়ে মানে মানে অনেক চিন্তিত আছে ভাই আরো আরো তো মজার কোনার কাহিনী আছে যে মোহাম্মদ যে আসলে যে 6 বছরের বাচ্চার স্বপ্ন দেখছে বউ মরার পরে বউ মরার এক মাসের মধ্যে সে যে 6 বছরের বাচ্চা তিন তিনবার স্বপ্ন দেখছে এই হারাম যে তারে যে আসলে কোন মানে ওইটা স্বপ্ন নিয়ে আসছে না এটা তার স্বপ্ন দোষ ছিল এইটা এটা কেমনে মানে ভেরিফাই করবে কেমনে মানুষ ইস মানে এটা না আমার ঘিন ঘিন লাগে এটা মানে আচ্ছা আমি ভিডিওটা আরেকবার একটু দেখাই হ্যাঁ আপনারা একটু দেখেন মানে মোহাম্মদ ওই যে মানে ছয় বছরের একটা বাচ্চা মেয়েকে স্বপ্নে দেখতো আবার গর্ব করা হুজুরেরা এগুলা ওয়াজে বলতেছে আমি এক সেকেন্ড একটু ভিডিওটা দেখাই কেমনে সম্ভব মানে এটা একটা গর্ব করা বলার মতো বিষয় তুই একটা বাচ্চা মেনে দেখে দেখছি আয়সা কি খুশি কি খুশি কি খুশি আচ্ছা আমি ভিডিওটা দিচ্ছি একটু দেখেন হ্যাঁ দেখেন এরপরে বিষ্ণবীর একমাত্র কুমারী বাবুর নাম কি আয়সা বিষ্ণু বললেন উরি তো কি राजी मन मन भारत लगे छात्र स्वप्न देखे भारत बड़ निजे आसिफ भाई मेर मत निजे मेर थे छोट ए बंधुर मे एके भलो लगे निकाह करते मन चाय शादी करते मन चाहिए लज्जाशरम मानुषे मानुषे नियोजित घुमा घुम 
সব কিছুই তো তার দিনের মধ্যে অন্তর্গত কি জানি বলে সব কিছু আমি জানি আচ্ছা ইসলামে দিনের বাইরে কিছু আছে এই জিনিসটা তো আমি জানি না ইসলামে আবার দিনের বাইরে আবার কি আছে হ্যাঁ মানে নবীর সব কাজকর্ম কথা এগুলো বানি যখন দিনের নবী তখন তখন সবগুলো দিবেন আর এগুলো বাকি কথা যেগুলো মিলে না সেগুলো হচ্ছে রাতের নবী বলছে এটা দিনের দিনের নবী না দিনের রাত আচ্ছা ঠিক আছে আবির সাহেব আপনি শেষ করেন কথা শেষ করেন তাহলে জি আমার লাস্ট এক লাইন বলা বাকি আছে সেটা হচ্ছে যে নবী কিন্তু একাধিক জায়গায় আমার জানা মতে বলেন যে কিয়ামত কবে হবে এই জিনিসটা তিনি জানেন না আমার জানা মতে আমি সহিয়া দিছি এখনো দেখেনি তবে শুনেছি ওয়াজ আর কি সো এখন নবী যে কিয়ামত কবে হবে এই জিনিসটা জানেন না আপনারা এই একটা কথা বলছেন এরকম যে সে যে জানেন তিনি যে জানেন না বা সে যে জানেন না এটাতে কি আসলে তার মন গোরা বলা হয় কিনা বা মানে আল্লাহর কথা হয় কিনা এরকম একটা কথা বলছেন আর কি এই रिलेटेड সিমিলার ওয়ার্ডে সো এই বিষয় আসলে বলবো যে তিনি জানেন না মানে হচ্ছে ইসলাম অনুযায়ী তাকে আল্লাহ জানান নাই এটাই আর কি আর কিছু নাই আর কিছু বলার নাই মানে কিয়ামত কবে হবে এই জিনিসটা আল্লাহ তাকে জানান নাই শুধু লক্ষণ জানাইছেন এই জিনিসটাই আর কি জি আচ্ছা ঠিক আছে আবির সাহেব তাহলে বিদায় জানাই আপনাকে আজকে ভালো থাকেন ঠিক আছে ঠিক আছে ভালো থাকেন আপনারা সবাই জি ঠিক আছে আপনি আপডেট নিয়ে আসেন যদি জান না বা কখনো আপডেট নিয়ে আসেন যে কি কথা বলছেন না বলেন আর কোন মিনার কি আলোচনায় বসবে কিনা নাকি তার মুড সুইং হবে আবার এক বছরের জন্য সেটাও যদি জেনে থাকেন তাহলে একটু জানেন মুমিন বাইরে নাকি তারে হুমকি দেয় ভাই যদি গাইলে ভালো হবে তার তার তো প্রিভিয়াস এক্সপেরিয়েন্স আছেই আছে তাই আসিফ এর লাইভে গিয়ে তুই সব স্বীকার করে আসোস আসিফ এর লাইভে গিয়ে তুই সব স্বীকার করে আসোস তোরে কইছি স্বীকার করতে আমরা তো আসিফ ভাই লিটারালি মানে স্ট্যাটাস দেয় বুঝছেন কান্না ভরা স্ট্যাটাস আমরা এত বছর ধরে একটি বাগান সাজিয়েছিলাম আমাদের চুরা হাগাব কাম বাগান সেই বাগানে এসে গোলা বারুদ দিয়ে আমাদের বাগানটাকে তছ নচ করে দিয়েছে মিনার ग्रुपर मध्य मीनारे छोने एक मीनार के लिए मिथ्या <laughs> 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 कथा <laughs> ওই যে আবরার নামে যে একজন আসতো সে আর আসে না ওরে হুমকি দিছে আচ্ছা আচ্ছা আরে বিরাট হুমকি দিছে সে আমাকে মেসেজ দিছে ওই ছেলেটা ওই ছেলেটা আসলে ভালো ছিল তো টু বি অনেস্ট খুবই খুবই ভজ্র এবং অনেস্ট আলোচনা ছিল আর কি 